Hi there, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje, na língua inglesa, os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que qualificam os substantivos. Em inglês, estão sempre numa ordem inversa. Primeiro os adjetivos, depois os substantivos. Para que fique mais claro, let's see an example. Mary has an intelligent, beautiful and young daughter. Mary has, Mary tem, terceira pessoa do singular, an intelligent, beautiful and young daughter. Você tem o substantivo daughter, filha. E antes dele, todos os adjetivos. Intelligent, beautiful and young. Inteligente, bonito ou bonita, jovem. Então, são os adjetivos. Outra coisa que é importante lembrar sobre os adjetivos em língua inglesa é que eles não mudam, eles sempre servem de qualquer forma para, olha, o singular, plural, masculino, feminino. Essas palavras, elas não mudam. Então, beautiful, bonito ou bonita, tanto faz. Também pode ser bonitos ou bonitas. Então, se eu falo, a beautiful daughter, uma filha bonita. A beautiful son, um filho bonito. Beautiful daughters. Filhas bonitas, beautiful sons, filhos bonitos. Então, serve para todos os adjetivos. Além deles não mudarem, eles estão sempre na ordem invertida. Ok? Prestem atenção nisso. Prestem atenção agora noutra coisa, uma outra maneira de usar os adjetivos em inglês. Let's see. Strong é o adjetivo forte. Tony is as strong as his brother. Tony is... As strong as, ou seja, tão forte quanto. Tony is as strong as his brother. Nesse próximo exemplo, strong novamente, só que numa frase negativa. Tony is not as strong as his father. Tony is not as strong as his father. Ou seja, Tony não é tão forte quanto seu pai. As strong as, tão forte quanto. E em mais um exemplo, Tony is not so strong as his father. Tony is not so strong as his father. Você está usando aí a palavra so ao invés de as. É uma construção possível nesse grau de igualdade na frase negativa. Quando a frase for afirmativa, vimos no exemplo anterior, as strong as. Quando ela é negativa, eu posso usar tanto as, as, quanto so, as. Vimos então esse primeiro grau de adjetivação chamado de igualdade, ou seja, quando eu uso as antes do adjetivo e depois as. As big as, tão grande quanto. As small as, tão pequeno quanto. As interesting as, tão interessante quanto. Agora, eu tenho outros graus de adjetivação também, para mostrar para vocês. So, let's see one more example. Mandy is thinner than Lucy. Mandy is thinner than Lucy. Eu tenho o uso do adjetivo thin, magro, magra. Então, Mandy é mais magra que Lucy. Observe bem o que acontece aí. Eu uso um er no final do adjetivo. E dobra-se a última letra, porque você tem aquele famoso sanduíche de vogal. A palavra thin, as três últimas letras da palavra thin, estão lá. H-I-N. Esse I é uma vogal. Quando você tem uma vogal entre duas consoantes e vai adicionar alguma coisa depois da palavra, você dobra a última letra. Tem algumas exceções, mas a gente já viu essas exceções. É só vocês estudarem um pouquinho para memorizar. Thin dobra, então fica Mandy is thinner than Lucy. Mandy é mais magra que Lucy. É o grau de superioridade. Organized. Lucy is more organized than Mandy. Lucy is more organized than Mandy. O que aconteceu aí? Eu estou dizendo que Lucy é mais organizada que Mandy. Aí, junto do adjetivo organized, eu não posso colocar er. É um adjetivo longo de mais de duas sílabas. Então, eu não posso colocar ER. Eu uso a palavra more antes do adjetivo. More organized than, mais organizada que. Mas o efeito é o mesmo 
que o ER que foi adicionado no thinner. Ferrari is the fastest car I have ever seen. Então, a Ferrari é o carro mais veloz que eu já vi. The fastest car, o carro mais veloz. Notem a observação aí da inversão em inglês. E eu tenho no final do adjetivo EST, o mais veloz. E eu tenho também o uso do artigo, o artigo definido, the fastest. Este é o grau superlativo. O superlativo me dá a ideia de superioridade total, diferente dos outros dois exemplos que nós vimos, onde eu estava comparando um com o outro, aí eu não estou comparando com ninguém. Ferrari is the fastest car. É o carro mais rápido que eu já vi. I have ever seen. Expensive. Ferrari is the most expensive car I have ever seen. Ferrari é o carro mais caro. The most expensive car. O carro mais caro que eu já vi. The most expensive. Notem que aí eu não coloquei EST no final do adjetivo. E sim usei a palavra most. Melhor ainda, the most. O artigo junto do most. Porque expensive também é um adjetivo longo, então ele não pode receber EST no final. Eu tenho que usar esse outro artifício, the most expensive, o mais caro, I have ever seen, que eu já vi. Mark is less impulsive than Tony. Mark é menos impulsivo que Tony. Less than, menos que. Impulsive é o adjetivo. Este é um comparativo de inferioridade, menos que. Mark is the least impulsive boy in his family. Então, Mark é o garoto menos impulsivo da sua família. Este é um superlativo de inferioridade. The least impulsive. Vimos, então, alguns graus importantes de adjetivação em inglês. As, as, para igualdade. Na negativa, eu posso usar o so, as. Vimos também o more than e o er than, para os adjetivos curtinhos. Vimos também o the most, que é o superlativo, e est no final dos adjetivos, que é para os adjetivos curtinhos. Vimos também o less than, que é a inferioridade, e o the least, que é o superlativo de inferioridade, o menos. Let's see more examples. Vamos ver mais exemplos dos adjetivos. Observem o adjetivo good, bom. Brazil is the best country to live. Brasil é o melhor país para se viver. The best é irregular, é uma forma irregular do superlativo de good. Talking is always better than fighting. Conversar é sempre melhor que brigar. Então, eu tenho better, que é um comparativo de superioridade irregular, é a forma irregular do good. Ignorance is the worst sin of mankind. Ignorance, ignorância, é o pior pecado da raça humana. Bad é o adjetivo e a forma dele no superlativo também é irregular. The worst. Laziness is worse than ignorance. Laziness, preguiça, é pior do que a ignorância. Worse than, também uma forma irregular do adjetivo Bad. China is the farthest place I have ever visited. A China é o lugar mais distante que eu já visitei. Far é o adjetivo, longe, distante. E a forma dele de superlativo é irregular. The farthest. Canada is farther than USA. Nós temos aí o grau comparativo do adjetivo far. Então, Canadá é mais distante que os Estados Unidos. Temos ainda mais algumas possibilidades com os adjetivos. Observem. Se eu juntar dois comparativos, comparativo mais comparativo, the older, the more experienced. Eu estou dizendo, quanto mais velho, mais experiente. É essa ideia de proporcionalidade. The more expensive, the more beautiful. A mesma coisa. Quanto mais caro, mais bonito. The more expensive, the more beautiful. The planet is getting warmer and warmer. O planeta está ficando 
mais quente e mais quente, ou seja, o planeta está ficando cada vez mais quente. English is getting more and more interesting for us. Inglês está ficando cada vez mais interessante para nós. So, vimos que essa ideia de proporcionalidade com os adjetivos pode ser dada através do uso de dois comparativos. Warmer and warmer, cada vez mais quente. More and more interesting, cada vez mais interessante. E assim por diante. Não acabou ainda, tenho mais coisas sobre adjetivos. Observem. I think this movie is boring. Ao utilizar ing num verbo, eu posso produzir um adjetivo também. Não só o present continuous. Eu acho que este filme é chato. Boring. I was bored when the movie was over. Eu estava chateado quando o filme acabou. Bored. Eu também posso usar o ed, que é aquela mesma forma para produzir o passado e o participio passado dos verbos regulares, para produzir um adjetivo. Eu estava chateado quando o filme acabou. The two o'clock train is late. O trem das duas está atrasado. The two o'clock train is late. Notem que a ifenização, o uso do ifen, no meio de two o'clock, monta um adjetivo. O trem das duas horas. Tony is a seven-year-old boy. Tony é um garoto de sete anos. Eu também estou montando aí um adjetivo através da utilização de ifens. Seven-year-old boy. Ou então, Tony is a seven-year-old. Neste caso, eu tirei a palavra boy e transformei seven-year-old de um simples adjetivo que era antes para uma palavra mais complexa embaixo, que é um substantivo que está dando a ideia de que é um menino, por causa do Tony, e também de que ele tem sete anos de idade. Eu posso, então, transformar adjetivos em substantivos quando necessário. Tony and Mike are seven-year-old boys. Tony e Mike são meninos de sete anos. Seven-year-old é o mesmo adjetivo construído com ifens, e aí ele está numa frase no plural, boys, porém o um adjetivo sempre singular. Na frase seguinte, Tony and Mike are seven-year-olds. Aí eu faço esse adjetivo substantivo, o transformo em substantivo, e aí ele recebe S por ser plural. Ho, ho! Deu para perceber que os adjetivos são um assunto bem complexo, não é isso? Nós temos a utilização de adjetivos para comparar, para qualificar, e ele também pode ter valor substantivo. Portanto, quando estiver lendo um texto, preste bastante atenção. And follow my advice. Siga meu conselho. Study hard. See you next class. Bye-bye.